tous, bienvenue sur Info People. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info People. Pour ceux qui aiment un petit peu la chaîne, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à rester avec moi pour la sortie d'autres vidéos. Depuis le décès de Lisa Marie Presley, beaucoup de fans ont été dévastés. Ils étaient très très tristes et ils attendaient avec impatience de pouvoir rendre un dernier hommage à Lisa Marie. Priscilla a ouvert les portes aux fans, et oui, pour un dernier hommage à sa fille. C'est ce dimanche que les portes de Graceland ont été ouvertes. L'enterrement de Lisa Marie s'est fait intimement, ils ont fait ça en famille. Néanmoins, Priscilla Presley n'a pas oublié les fans, et c'est forcément en masse qu'ils sont arrivés. Ils étaient déjà là devant les portes de Graceland depuis plusieurs jours, déposant des bouquets de fleurs tout au long des murs de la propriété. Mais à l'ouverture des portes ce dimanche, il y avait des centaines de fans, des centaines de personnes qui attendaient. Ils n'ont pas été déçus. Il y avait aussi beaucoup de célébrités qui étaient là. Et oui, Lisa Marie était quelqu'un de très apprécié. Il y avait néanmoins Axel Rose. Il y avait aussi Ben, le mari de Riley. Riley, la fille de Lisa Marie qui n'a pas eu le courage de prendre la parole. Sa maman Priscilla a pris elle la parole. Elle a expliqué, elle a lu un poème fait par les filles de Lisa Marie. Ce poème s'appelait « Cœur brisé ». Il faisait référence au décès de son fils Ben. Après avoir lu le poème, Priscilla a pris l'avion et elle est partie. On ne sait pas où, mais on peut la comprendre. Ça devait être un moment très douloureux pour elle. Il y avait aussi la chanteuse Alanis Morissette qui a chanté une chanson magnifique, merveilleuse. D'après certains fans, ils en ont eu les larmes aux yeux. Il y a eu aussi sa grande amie de toujours. Et oui, elle l'appelait ma sorette. C'était Sarah Ferguson. Lisa Marie et Sarah Ferguson avaient un lien très très proche. Ils s'adoraient. Sarah Ferguson lui a fait un très très beau poème. Et elle lui a aussi euh, dédié quelques mots. Elle lui dira, ma sorette, tout ça c'est pour toi. Ma défunte belle-mère disait qu'aucun mot ne pouvait effacer l'angoisse et la douleur de ces moments. Car le deuil est le prix que nous payons pour l'amour, comme elle avait raison. C'est un très très bel hommage fait de son amie de toujours. Sarah Ferguson était très très émue, très très choquée devant forcément le décès de sa grande amie. Il y avait aussi les, les frères Blackwood et il y avait Billy Corgan. Il y avait tous ces gens qui étaient là pour rendre un dernier hommage à une amie à une connaissance, à quelqu'un qu'ils aimaient. Il y avait tous ces fans aussi qui étaient là pour la pleurer. Ils pleuraient en même temps la fille du King, ils pleuraient aussi le petit-fils du King et ils pleuraient aussi le King ce jour-là. Moi, je vous reviens très bientôt avec d'autres infos. Bisous à tous.